Hey guys, welcome back to Team World. So in this video, we will talk about merge to sorted arrays. Problem Before that, in the problem is ARM Docs, Microsoft, Snapdeal, and other product based companies. And in this video, we will talk about the agenda. First, we will talk about the problem statement. I will talk brute force solution. I will explain the optimal solution. So, definitely, this video will be useful. So, let's turn with the time and move on to the video. So, this is a problem statement merge without extra space. So, first question we will ask Given two sorted arrays, array 1 and array 2 of sizes n and m, non decreasing order, that is ascending order. This is the merge of the sorted order without using any extra space. I mean, in the array, extra array, extra element, we choose the output. So, first, this is the input. Array 1 and array 2. Array 1 is 1357 and array 2 is 02689. So, this is the array sorted. This is the array we will merge. That is 1357 02689. We but आँग गंदे इंदमारी output गंदे इधर पाकला output ले array one and array two आँग द array लर के एलामंटे आपने modify पनी दाम बनो लो इंदमारी print पना कुड़ा दे इंद array वंदे modify पनी दा आपने नमक गंदे return बनो आँग मादा नमक गंदे problem statement कुड़तर कांगा and इंद problem geeks for geeks ले difficulty level hard आपने इंगरे कुड़तर कांगा so इनाला मुन्न जलो को नाँग गंदे काफ़ले easy explain बन्दे so निये दायवसन so whenever in the problem you have interviewed you first you have brute force approach even if you have an optimal solution you have first you have a procedure you have brute force so you have a brute force solution first we have a temp array first we have a temp array first we have a temp array so temp array create first we have a temp array first we have a temp array so 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 we have a temp array i is lesser than array size वाली क्यों आह trade बनते इस रूल में अगर ला ये ला मंटे copy बनी इधर template ना मंदु paste बनी हो first step रो आय का बोलो second step पे ना है ना second array ले ये ला ये ला मंटे ही मोड़ copy बनी हो आधे ही मर दा इंग्या i बंदे इंग्या अच्छे टे i is lesser than array two इन पोटे दे ला ये ला मंटे ना मंदु copy बनते इधर template ला आठ तो ले space ला ना मंदु paste बनी करो so if we paste it, we will paste it in temp array in array 1 and array 2 and array 2 and array 2 and array 2 But in this array, we have a sorted array and unsorted array In the beginning, we have a sorted array But in this array, we have a sorted array and unsorted array The third step is that we will sort this array So if you don't know how to sort this array, I will give you an i button I will give you an previous video और एलिमेंट और आरे लर के एलिमेंट अंदर ये प्री सार्ट पन ना आदोड़ ब्रूक फोर्स ऑपरेशन ना तेलिवा एक्सप्लेन बने रिपे हाँ दिन ये पाँच रुपए आरला उंगल तेल लेना सो इपन हम इंदा आरे टेम्पर यंदे ना मसार्ट पनी टो आदि करते स्टेप ना पन ना इंदा सार्ट पन आरे फर्स्ट नमक इंदे एआर फर्स्ट आरे इंदर एलिमेंट ना मंदे आरे टू को अंदर ना हम अपने ना माइड को पनी करो। सो इप्परी पन्नो में ना ना हम कंदे आउटपुट अंदर ना हम करा चिर ची। सो इंदर सॉल्यूशन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पाती ना बिगो ऑफ एन प्लस एम। ये ना इंदर टेम्पर ए वंदे और साइज़ वंदे एन प्लस एम अपने इंगर साइज़ लेते आ रखे। सो इंद so in the solution path, we will create a temp array with the space m plus n and then we will create a variable temp size equal to 0 and then we will initialize a variable temp size equal to 0 and then we will initialize a variable temp size equal to 0 and now the temp size equal to 0 and the element count is equal to 0 and then we will check the temp size equal to 0 and then we will check the temp size equal to 0 and then we will check the temp size equal to 0 and then we will check the array 1 and the element will be traversed and then we will traverse the other element here and then we will initialize the temp size so initially the temp size is 0 and then the first element will be initialized and then the temp size will increment and then also i will increment so we will do the first array element in the temp size and then we will do another for loop and this is the second array so the second array will be initialized and then we will do the second array and then we will do the for loop and then we will do the step First, we are going to sort the temp array So, if we sort the temp array, we will sort the temp array So, if we sort the temp array, we will sort the temp array So, if we sort 
நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இதை அப்படியே டேரெக்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடாது அவங்க கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கப்படி அந்த பழைய அறையை வந்து நம்ம மாடிஃபை தான் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பிளில் உள்ள ஃபஸ்ட் எம் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது அரை சைஸ் ஃபஸ்ட் அரை சைஸோட சைஸ் வந்து எம் அந்த ஃபஸ்ட் எம் எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம வந்து இன்சுலேஸ் பண்ணிடுறோம் அரை ஒன்றுக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்சுலேஸ் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்த எலமெண்ட்ஸ் எம்முக்கு ரைட் சைடில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அரை டூவில் இன்சுலேஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் நான் வந்து இங்கே வந்து எம் ப்ளஸ் ஐன்னு கொடுத்துருக்கேன் டேரெக்டாக ஐன் மட்டும் கொடுக்காங்க ஸோ நம்ம பார்த்துக்கோங்க நமக்கு வந்து அவுட் புட் கிடச்சிருச்சு பட் இட் இஸ் அ ப்ரூட் ஃபோர் சொல்யூஷன் ஸோ டெஃபினட்டாக இன்டர்வியூட் வந்து இதை பார்த்துட்டு ஹாப்பி ஆக மாட்டாங்க அண்ட் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி மூலம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காண்டி இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பிகோ ஆஃப் என் ப்ளஸ் எம் அதுக்கப்புறம் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டு ஃபார்லுப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபார்லுப் வந்து இந்த டெம்ஸ் டெம்ப் அறையை வந்து ஃபில் பண்ணுறக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் பிகோ ஆஃப் என் ப்ளஸ் எம் அதுக்கப்புறம் இந்த அறையை ஷார்ட் பண்ணுற டைம் வந்து பிகோ ஆஃப் என் லாக் என் அப்படிங்கிற டைம் யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த அறையை பழைய அறையை அகெயின் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு பிகோ ஆஃப் என் ப்ளஸ் எம் அப்படிங்கிற இவ்வளோ அப்படியே டைம் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணணும் ஸோ டெஃபினட்டாக இன்டர்வியூ வந்து நமக்கு வந்து டைம் வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செகண்ட் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் நம்ம போய் பார்ப்போம் இப்போ ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒரு டெம்ப் அரே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் வித் சைஸ் என் ப்ளஸ் எம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு அரேவை நம்ம வந்து சைமன்டேனியஸாக ட்ராவர்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஐ வந்து அரை ஒன்றுக்கு ட்ராவர்ஸ் ஆகுது ஜே வந்து அரை டூக்கு ட்ராவர்ஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அரே ஒன் அரை டூ வந்து ஷார்ட்டிங்கில் இருக்குது அதாவது இப்போ அந்த எலமெண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் டெஃபினட்டாக இது வந்து பெரிய எலமெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆடி இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் தான் இது வந்து ஷார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்க்குறோம் இந்த இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் தான் இந்த ரெண்டு அறையில் வந்து சின்ன எலமெண்ட் அதனால் இந்த ரெ ஃபஸ்ட்டு ஐயும் ஜே இந்த இதில் பார்க்குறோம் எந்த எலமெண்ட் ரொம்ப சிறுசுன்னு பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கும்போது ஜே தான் சிறுசு ஸோ அந்த ஜேவை நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஜேவை மட்டும் நம்ம வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அகைன் பார்க்கும் ஐயும் ஜேவும் இதில் எது சிறுசு அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த இதில் ஐ தான் சிறுசு அதனால் அந்த ஐயை வந்து இங்கே ஒன் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு ஐயை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அகைன் பார்க்கும் ஐயும் ஜேவும் எது சிறுசு அப்படின்ட்டு ஸோ ஜே தான் சிறுசு அதனால் இந்த டூ ஓப் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு ஜேவை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அகைன் பார்க்கும் ஐயும் ஜே இதில் எது சிறுசு அப்படின்ட்டு ஸோ அப்வியஸ்லி ஐ தான் சிறுசு ஐ த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் எது சிறுசு த்ரீ தான் சிறுசு அதனால் அந்த த்ரீ இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு ஐ வந்து ஒன் ஸ்டெப் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஐயும் ஜேயும் பார்க்கும் இந்த ரெண்டு நம்பரில் எது சிறுசு ஐ தான் சிறுசு ஸோ ஃபைவ் அதை இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு அகைன் வந்து ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடும் இப்போ பார்க்கும் ஐயும் ஜேவும் எதுவும் பெருசு ஜே தான் சிறு சாரி ஜே தான் சிறுசு அதனால் ஜேவை இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு ஜே வந்து இப்போ அகைன் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ பார்க்கும் ஐயும் ஜேவும் எது சிறுசு ஐ தான் சிறுசு ஸோ அதோட நம்பர் செவனை ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு ஐயை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி முடியாது ஏன்னா ஐ வந்து ஐவுக்கு நெக்ஸ்ட் வேலி எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த கேஸில் என்ன பண்ணுன்னா ஜேக்கு ரைட் சைடில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை எதையும் கம்பேர் பண்ணாமல் டேரெக்டாக அப்படி ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக இது வந்து டெம்புக்கு அசைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஜே வந்து எயிட்டுக்கு பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படியே இந்த எயிட் வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ அகைன் ஜே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ ஜே வந்து நைன் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு நைன் அப்படியே டேரெக்டாக இங்கே வந்து பேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து ஷார்ட்டட் அரே கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து டெம்ப் அரே ஷார்ட் ஆகிடுச்சு பட் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ப்ராப்ளம் சொல் என்ன கேட்டுக்கிறாங்கன்னா இதை அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம மொதல் பண்ண மாதிரி அது காப்பி பண்ணிட்டு இந்த இதில் நம்ம பேஸ் ஃபஸ்ட் அரையில் நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கிறோம் அகைன் இந்த இந்த மீதி இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டையும் நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு செகண்ட் அரையில் நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதோட கோடிங் பார்ட் நம்ம போயிடலாம் ஸோ பிஃபோர் தட் திஸ் தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன் அவர் வீடியோ அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண
அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஐ வந்து இதோட முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஜேல எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது அந்த கேஸில் என்ன பண்ணுதுன்னா இது செக் பண்ணுது ஐயில் எக்ஸ்ட்ரா எலமெண்ட் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த எலமெண்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி டெம்பிளை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுது அதுக்கப்புறம் ஜே செகண்ட் அறையில் ஏதாச்சும் எலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எலமெண்ட் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குது அப்படி பண்ணும்போது அது எல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் ஸோ நம்ம கேஸில் வந்து அரே ஒன்றில் வந்து எந்த எலமெண்ட்டுமே இல்லை ஏன்னா அதுலேயே முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் அரை எலமெண்ட் மட்டும்தான் ரெண்டு எலமெண்ட் இருந்துச்சா அந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டே நம்ம வந்து டெம்பரைக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் பண்ணது தான் நம்ம வந்து அகெயின் பழைய அறையை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட் எம் எலமெண்ட்ஸ் வந்து அரே ஒன்றில் வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் எண் எலமெண்ட்ஸ் எம்முக்கு அடுத்து இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்லாம் அரே டூவில் வந்து நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதோட டைம் அண்ட் ஸ்கே ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து பிகோ ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் அப்படிங்கிற ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஒயில் இந்த மூணு ஒயிலுப்பும் சேர்த்து டோட்டலாக வந்து பிகோ ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ எம் ப்ளஸ் என் டைம்ஸ் வந்து இந்த லூப் வந்து மூணு லூப்பும் எம் ப்ளஸ் என் டைம்ஸ் வந்து இது வந்து இட்ரேட் ஆகுது ஸோ அகைன் இந்த பழைய அறையை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணுறக்காண்டி பிகோ ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பிகோ ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ டூ எம் என் அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பிகோ ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ இன்டர்வியூ டைம் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்க டெஃபினட்டாக அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இட்ஸ் ஆப்டிமல் என்ன நம்ம டைமை குறைச்சிக்கிட்டோம் பட் அக்கார்டிங் டு கிக்ஸ் ஃபார் கிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெர்ஜ் வித்தவுட் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டெம்பரே இல்லாமல் நம்ம வந்து மெர்ஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட சொல்யூஷன் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அரே ஒன் அரே டூ வந்து நமக்கு சார்ட்டடாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமோட லாஜிக் இந்த லாஜிக்கோட மெயின் கோலே என்னதுன்னா இப்போ அரே டூவோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு தான் அரே ஒன் தான் ஸோ அவுட்புட் நான் சொல்கிறேன் இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னா அரே டூ கூட லெஃப்ட் சைடு இந்த அரே ஒன் எலமெண்ட் எல்லாமே இந்த அரே டூவோட சின்னதாக தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஜீரோ இருக்குது ஐ மீன் ஸோ ஜீரோவோட சின்னதாக தான் இருக்கணும் ஸோ இதோட ப்ரா இந்த லாஜிக்கோட இன்ட்யூஷனே இதுதான் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸோ வந்து ஒரு ஃபார்லுப் வந்து ஐ ஐ வந்து இப்போ அரே ஒன்றுக்கு பாஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஐ வந்து என் வரைக்கும் சாரி எம் வரைக்கும் நமக்கு ஆமாம் என் வரைக்கும் நமக்கு வந்து மூவ் பண்ண போகுது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஐ வந்து இப்போ ஒன்றுக்கு பாஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ஃபஸ்ட் இதுவும் அரே டூவோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டையும் செக் பண்ணும் இன்கேஸ் அரே டூவோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து சிறுசாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்வாப் பண்ணிக்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம கேஸில் வந்து சின்னதாக தான் இருக்குது அதனால் இது ஸ்வாப் பண்ணிக்கிறது இப்போ ஸ்வாப் பண்ணோம்னா நமக்கு டெஃபினட்டாக இங்கே தெரியும் இந்த ரைட் சைடு வந்து பெரிய எலமெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு பெரிய மல் இருக்கும்போது ரைட் சைடு வந்து பெரிய எலமெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அது சார்ட்டடாக இருக்குது பட் இந்த அரே உள்ள செகண்ட் எலமெண்ட் வந்து நமக்கு சார்ட்டடாக இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரியாது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு சின்ன எலமெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு பெரிய எலமெண்ட்டை போட்டோம் பட் இந்த கேஸில் வந்து நமக்கு இப்போ ஏற்கனவே சார்ட்டடாக தான் இருக்குது பட் நெக்ஸ்ட் கேஸஸில் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது முடித்தோடனே ஐ வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆகிடுது இப்போ பார்க்கும் ஐத்து பொஷனும் அரையோட செகண்ட் செகண்ட் அரையை உள்ள ஃபஸ்ட்டு பொஷனும் பார்க்கும் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்வாப் பண்ணிக்கணும் ஸோ செகண்ட் அரையை தான் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் த்ரீயும் இங்கே ஒன்றையும் நம்ம ஸ்வாப் பண்ணிக்கணும் இப்போ அகைன் இந்த இதுக்கு ரைட் சைடு வந்து சார்ட்டடாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ஏற்கனவேட ஒரு பெரிய எலமெண்ட் இருந்துச்சு அதோட சின்ன எலமெண்ட்டாக நம்ம வந்து ஸ்வாப் பண்ணிக்கிறோம் பட் இந்த அரே டூவில் பார்த்தீங்கன்னா செக் இது வந்து சார்ட்டடாக இல்லை அன்சார்ட்டடாக இருக்குது ஸோ இந்த இந்த செகண்ட் அரையை வந்து நம்ம ஷார்ட் பண்ணணும் அதுக்குன்னு நம்ம அரே ஸ்டார்ட் ஷார்ட்டிங் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து ஃபுல்லாக ஷார்ட் ஆகிடுது ஸோ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த அரையை வந்து ஏற்கனவே ஷார்ட் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம அட்வான்டேஜாக பார்த்துக்கிறோம் ஸோ இந்த இது இப்போதைக்கு இந்த எலமெண்ட் மட்டும் தான் அன்சார்ட்டடாக இருக்குது இது மட்டும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஷார்ட்டடாக தான் இருக்குது அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ த்ரீவோட ஃபஸ்ட்டு பெரிய எலமெண்ட் ரைட் சைடில் என்ன இருக்குதுன்னு செக் பண்ணணும் அப்படி பார்க்கும்போது சிக்ஸு தான் இருக்குது ஸோ
ஒரு லெஃப்ட் ஒரு பொஷன் தண்ணி வந்துடுது ஸோ த்ரீ வந்து இங்கே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் சிக்ஸுக்கு லெஃப்டில் வந்து தான் இந்த ஃபைவ் வந்துடும் இப்போ அகைன் ஐ வந்து ஒரு பாயிண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடுது இப்போ பார்க்குது செவன் அண்ட் த்ரீ பார்க்குது ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது அப்வியஸ்லி செகண்டரி உள்ள ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் தான் சிறுசு அதனால் நம்ம வந்து ஸ்வாப் பண்ணிக்கிறது இன்கேஸ் பெரிய செகண்டரியில் பெரிய நம்பர் இருந்துச்சா ஐ மட்டும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இது ஸ்வாப் பண்ணணும்னு எதுவுமே அவசியம் இல்லை ஆனால் நமக்கு வந்து நம்ம கேஸுக்கு எல்லா கேஸுக்கும் நமக்கு வந்து சிறுசாக தான் இருக்குது அதனால் இங்கே செவன் வச்சுக்கிட்டு இங்கே அகைன் வந்து த்ரீ வச்சுக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு ரைட் சைடு எதுவுமே இல்லை பட் இந்த செகண்டரி வந்து ஸ்வாப் ஆகாமல் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி செகண்டரி ஏற்கனவே சாட்டனால் இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் எல்லா எலமெண்ட்டும் நமக்கு ஸ்வாப் ஆகி த்ரீ சாரி சாட் ஆகியாக இருக்கும் ஸோ இந்த செவன் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் உள்ள செவன் வந்து ஒரு டெம்பிளை வச்சுக்கிடுவோம் வச்சுக்கிட்டு இந்த எலமெண்ட் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் பார்த்துக்கிட்டே வரணும் ச செவனோட ஃபஸ்ட்டு பெரிய எலமெண்ட் எதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபைவ் இது வந்து சின்ன எலமெண்ட் தான் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பார்க்குது இதுவும் சின்ன எலமெண்ட் தான் அதுக்கப்புறம் எயிட் பார்க்குது எயிட் பார்க்க உடனே செவனோட ஃபஸ்ட்டு பெரிய எலமெண்ட் இது அப்வியஸ்லி இதாக தான் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணணும் லெஃப்டில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டும் ஒரு பர்சன் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபைவ் வந்து இங்கே போயிடும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் வந்து இங்கே போயிடும் இப்போ இங்கே போயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம வந்து இந்த செவனை வந்து இங்கே போட்டுருவோம் ஸோ அப்படி போட்டோம்னா நமக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து ஷார்ட்டட் அறையாக கிடச்சிருச்சு ஸோ இதோட கோடிங் பார்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட் அரையை மட்டும் தான் இட்ரேட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் அரையில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் மட்டும் தான் நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம் அதனால் செகண்ட் அரைக்கு ஒரு ஃபார்லூப் தேவை இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் அரையை மட்டும் தான் ஃபார்லூப் வச்சு ஓட்ட வரு ஸோ இன்சைட் ஃபார்லூப் நம்ம பார்த்தோம்னா இஃப் கண்டிஷனில் செக் பண்ணுது இப்போ அரே ஒன்னோட ஐத்து எலமெண்ட்டும் அரே டூவோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டையும் பார்க்குது அதாவது ஜீரோ தெலமெண்ட்டையும் பார்க்குது இன்கேஸ் அரே டூவோட ஜீரோ தெலமெண்ட் சிறுசாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அரே அரே ஒன்றில் அந்த ஐத் எலமெண்ட்டும் அரே டூவில் ஜீரோ எலமெண்ட்டும் ஸ்வாப் பண்ணிடுது ஸ்வாப் பண்ணிட்டு ஒரு அன்சார்ட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போ தான் நான் டெம்புன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் மீனிங்காக இருக்கணும் காண்டி நம்ம வந்து அன்சார்ட்டடுங்கிற ஒரு வேரியபிள் எடுத்துகிட்டு அதில் அரே டூவோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணிடு ஸோ இந்த ஃபார்லூப் என்ன செக் பண்ணுதுன்னா ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அன்சார்ட்டட் மட்டும்தான் அன்சார்ட்டடாக இருக்குது அது ரைட் சைடில் எல்லாமே இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து கரெக்டான பொஷனுக்கு பேஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி செக் பண்ணிட்டே வருது அன்சார்ட்டட் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஆரே டூட ஜே அப்படின்னு பார்க்குது ஸோ எது ஃபஸ்ட் கிரேட்டர் எலமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அன்டில் தட் இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் வந்து இது வந்து லெஃப்ட்டுக்கு வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால தான் ஜே வந்து ஒன்றில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் ஸோ அப்படி பண்ணிட்டு ஆரே ஆஃப் டூ ஜே மைனஸ் ஒன் எங்கே எந்த பொஷனில் ஃபார்லு கேன் ஸ்டாப் ஆச்சோ அங்கே வந்து நம்ம அன்சார்ட்டடை வந்து நம்ம நம்ம இங்கே ரிப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ தட் அந்த செகண்டரியும் நமக்கு சாப்பிட்டட் ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இதே இதோட சொல்யூஷன் அண்ட் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி நம்ம பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து பிகோ ஆஃப் என் இன்டு எம் இல்லைனா எம் இன்டு என் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஒஸ்ட் கேஸில் வந்து இந்த ஃபார்லுப் வந்து ஃபுல்லாக ரன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் பிகோ ஆஃப் எம் இன்டு என் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி பார்த்தோம்னா நம்ம எந்த ஸ்பேஸும் யூஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு வேரியபிள் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிக்கோ அதனால் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி பார்த்தோம்னா பிகோ ஆஃப் ஒன் ஸோ அந்த சொல் கைஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் புதுசாக இந்த வீடியோவில் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யார் யார் நீங்கள் புதுசாக லேர்ன் பண்ணிங்கன்ட்டு அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி சஜஷன்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் தட் வீடியோ தென் ப்ளீஸ் கமெண்ட் அண்ட் கமெண்ட் பாக்ஸ் ஸோ தட் ஐ கேன் அப்டேட் இன் நெக்ஸ